ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஆராதி தித்தியாசே வணக்கம் 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 என்ன கலர் ட்ரெஸ் போட்டுருக்கிறீங்க எல்லோ இல்லை வாட்ஸ் தட் கலர் என்னம்மா எல்லோவா நீ என்ன கலர் பேண்ட் போட்டிருக்கிற சேம் கலர் பேண்ட் சேம் கலர் டாப்ஸ் என்னடா எல்லாருக்கும் ஹாய் சொல்லிடு ஹாய் ஹாய் ஸோ இன்றைக்கி ஆராதி அதித்தியா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிற வீடியோனால குட்டி ஸ்பெஷல் வீடியோ தான் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன வீடியோ ஷேர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குட்டீஸோட ஸ்பெஷல் அதாச்சும் ஃபைவ் டேஸ் ஸ்பெஷல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அவங்களுக்கு என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஃபைவ் டே ரெசிபி தான் உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ண போகிறேன் என்னடா ஆமாம் ஆமாம் ஸோ நீ ட்ரெஸ் காட்டு ஹனி ஹலோ வணக்கம் சொல்லு வணக்கம் வணக்கம் சரி நீ என்னெல்லாம் வச்சுருக்கா உங்களுக்கு சொல்ல போட்டு ஆ அப்புறம் என்னது ஆ ஓகே தட்ஸ் ஓகே நீ அவள் தோளில் கை வைக்க வேணாம் விட்டுரு விட்டுரு சரி நீ சொல்லு பொட்டு ஆ என்ன வச்சுருக்க இங்கே வந்து காட்டு காட்டு ஆ பொட்டு ஆ ஆ ஆ அப்புறம் ஆ ஆ ஆ ஆ லிப்ஸ்டிக் ஆ பர்ஃப்யூமா யார் பொண்ணு கொடுத்தா அம்மா போட்டு கொடுத்தனா வா அம்மா இஸ் லுக்கிங் ஸோ பியூட்டிஃபுல் பர்ஃபியூம் போட்டிருக்கியா சரி யாராச்சும் உனக்கு யூ லுக்கிங் ஸோ பியூட்டிஃபுல் அப்படி சொன்னா வாட் ஷுட் யூ சே வாட் ஷுட் யூ ரிப்ளை தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஓகே ஓகே சரி நீ அவங்களுக்கு ஜானி ஜானி சொல்லு ஆ ஜானி ஜானி ஹா 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 முடிஞ்சிருச்சு ரைம் ஜானி ஜானி எஸ் பாப்பா ஈட்டிங் சுகர் ஆய் நோ பாப்பா சொல்லுங்களா போடா எல்லாம் தப்பு தப்பா சொல்ற நீ நிலா நிலா சொல்லு நிலா நிலா ஆ நில்லாம யாராச்சும் ஒருத்தவங்க சொன்னாதானடா கேட்கும் ரெண்டு பேருமே கத்துனீங்கன்னா எப்படி கேட்கும் சரி ஓகே நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா ஏன் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணலாம் குட்டிமா சாப்பிட்ற பிரேக்ஃபாஸ்ட் தானே நான் இன்னைக்கு ஷேர் பண்ண போறேன் என்னடா பேபிக்கு ஃபேவரட்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருக்கும் அது எல்லா பேபிக்கும் ஷேர் பண்ணணும்ல என்னம்மா என்ன ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா ஏன் இன்னொரு நாள் ஃபுல்லாக நம்ம வீடியோ பண்ணலாம் ஓகேவா சரி இன்னைக்கு நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஆராதி அதித்தியா விளையாடட்டும் ஸோ நம்மளோட ஃபைவ் டேஸ் ஸ்பெஷல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் பண்ண போகிற பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன இதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவகேடோ தான் அவகேடோ வித் பனானா பண்ண போகிறேன் ஸோ அவகேடோ ஆக்சுவலி நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு டைரெக்டாகவே நீங்கள் மேஷ் பண்ணி கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் என்ன பண்ணுறேன் நான் அவகேடோ வித் பனானா மிக்ஸ் பண்ணுவேன் பிகாஸ் நான் இது தான் பாப்பாங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி இதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் சக்ஸஸ் ஆச்சு ஓகே ஸோ ஆவகேடோவில் என்ன அப்படி என்ன ஹெல்த் பெனிஃபிட் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ஃப்ரூட் ஸோ இதில் பனானா விட ஆக்சுவலாக ரொம்ப பொட்டாசியம் அதிகமாக இருக்கிற ஃப்ரூட்னா அது ஆவகேடோ தான் மெக்சிகன் ஃப்ரூட் இது ஆக்சுவலாக இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்குது இந்தியாவில் கூட கிடைக்குது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஸோ பொட்டாசியம் அதுக்கப்புறம் விட்டமின் சி விட்டமின் கே இது மாதிரி எல்லா நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியானது ரொம்ப ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய ஃப்ரூட் இது ஸோ அதனால தான் நான் இதை ஒரு ஆப்ஷனாக ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக இதை நான் கொண்டு வந்தேன் ஆறாவது எழுத்தியாவுக்கு ஸோ இதனால் அவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஆனாங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கிற ப்ராப்ளம் எல்லாமே அவங்களுக்கு அதில் சரியாச்சு அடுத்தால் லஞ்சுக்கு சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு கூட அவங்களுக்கு பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு லஞ்ச் வேணும்னு கேட்குற அளவு கூட அவகேடோ இந்த அவகேடோ வித் பனானா வந்துட்டு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா நான் அவகேடோவை கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்கிறது அந்த உள்ளே இருக்கிற ஃப்ரூட் அவ்வளோத்தையும் நான் வெளியெடுக்கிறேன் இது ஆக்சுவலாக ஒன் ஆஃப் த டெக்னிக் எப்படி உள்ளே இருக்கிற பல்ப்பை வந்துட்டு நம்ம எப்படி வெளியே எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் வேர்டிக்கலாகவும் ஹாரிசான்டலாகவும் கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்பூன் வச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு இனி இதை நல்லா நீங்கள் ப்யூரி பண்ணிடணும் கை வச்சுட்டு ஏதாச்சும் உங்கள் ஃபோர்க் வச்சோ ஸ்பூன் வச்சோ நீங்கள் நல்லா மேஷ் பண்ணாலே ரொம்ப நீட்டாகவே மேஷ் ஆகிடும் அதோடய கொஞ்சம் பனானாவும் நீங்கள் மேஷ் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ இது நல்லா நான் ப்யூரி பண்ணிட்டேன் ஸோ பனானாலேயே ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு அந்த ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் வேணும்னா கொஞ்சம் நீங்கள் தேனோ இல்லாட்டா மேப்பிள் சிறப்போ இல்லாட்டா வெள்ளம் இருக்குதுல்ல அது கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸோ இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு இப்போ செகண்ட் பிரேக்ஃ
ஓகே இந்த பனானா நான் பியூரி பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த பியூரி பண்ணதுல ஒரு ஹாஃப் கப் கோதுமை மாவு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதோட பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கால் கப் பால் ஆட் பண்ணால் போதும் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே ஊற்றணும் அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டால் போதும் ஓகே அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேன் சுகர் இது ஆக்சுவலாக சுகரோட சப்ஸ்டியூட் கூட சொல்லலாம் நான் ஆராதே அத்தியாவுக்காகவே கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன் இது ஸோ இது வந்துட்டு உங்களோட உங்களோட குழந்தை எவ்வளோ சுகர் சாப்பிடுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ இதோட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் வந்துட்டு நான் மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ மெல்ட் பண்ண பட்டர் கூட இதோட ஆட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுலேயே வேணும்னா நீங்கள் ஒரு முட்டை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் இதெல்லாம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் முட்டை எல்லாம் ஆட் பண்ணாமல் இன்றைக்கி நான் முட்டை ஆட் பண்ணாமல் தான் பண்ணியிருக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஸோ நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் கோதுமை மாவில் கொஞ்சம் லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கு இல்லாமல் ரொம்ப நல்ல நீட்டாகவே நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பட்டர் வச்சுட்டு மேலே நீங்கள் க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாவு கூட எந்த ஒரு லம்ஸ் இல்லாமல் நீட்டாக நம்ம தோசை ஊற்றுற மாதிரியே ஒரு கரண்டி ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க வேணால் அதுக்கு மேலே கூட நீங்கள் கொஞ்சம் பட்டர் ஆக்சுவலாக போட்டுக்கலாம் நான் போடலை பிகாஸ் எதுக்குனா பேன்லேயே நான் நல்லாவே பட்டர் க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ ஒரு சைட் நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் மெதுவாக அடுத்த சைட் ஃப்ளிப் பண்ணுங்கள் குக் ஆகிறது எப்படின்னா மேலே குட்டி குட்டியாக உங்களுக்கு ஃபோல்ஸ் ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் குக் ஆகிறதுக்குள்ள ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் அது ஓகே இப்போ சார் ரெண்டு சைடும் நல்லாவே குக் ஆகிடுச்சு எடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ நான் ரெண்டு பேன் கேக் ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன்ல இதுக்கு நான் மேலே ஃப்ளேவர் என்ன கொடுக்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மேப்பிள் சிரப் மேலே அப்படியே லைட்டாக கொஞ்சம் கோட் பண்ணிட்டு பிகாஸ் எதுவும் இனிப்பு இல்லைன்னா பார்ப்பாங்க சாப்பிட மாட்டாங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டா சாக்லேட் சிரப் எதுனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்துட்டு மேப்பிள் சிரப் அப்புறம் அதுக்கு மேலேயே கொஞ்சம் ஹர்ஷீஸோட சாக்லேட் சிரப் லைட்டாக அப்படியே கோட் பண்ணிவிட்டு என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ உங்கள் பாப்பா அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் கொஞ்சம் மேலே கோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஃபைனல் டச்சுக்கு நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா விப்பிங் க்ரீம் கொஞ்சம் லைட்டாக நான் வச்சுருக்கிறேன் பிகாஸ் ஆராதே தேவைக்கு விப்பிங் க்ரீம்னா அப்படி பிடிக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் விப்பிங் க்ரீம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான பனானா பேன் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் தக்காளி சட்னி தான் ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ இது குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி காரம் இல்லாமல் இந்த தக்காளி சட்னி எப்படி பண்ணலாம்னு நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் பெரியவங்க சாப்பிட்ற என்ன பண்ணால் கொஞ்சம் காரம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ இந்த தக்காளி சட்னிக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு அரை வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சம் புதினா இலை அண்ட் ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாக தான் வச்சுருக்கேன் பிகாஸ் எங்கிட்ட இருக்கிற பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் காரமாக இருக்குது ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நல்லா ஆயில் விட்டு நல்லா நம்ம வதக்க போகிறோம் நல்லா ஃபுல்லாக காய் எல்லாமே நல்லாவே குக் ஆகிற மாதிரி நல்லா நீங்கள் வதக்கிக்கோங்க இப்போ நான் வந்துட்டு இதில் மேலே லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வதக்குறேன் அப்போ தான் ஈவனாக எல்லாமே வதங்கும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு எல்லாம் தக்காளி வெங்காயம் கொத்தமல்லி இது எல்லாமே நீட்டாகி வதங்கிடுச்சு இது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சிடலாம் அரைச்சதுக்கப்புறம் பேஸ்ட் எப்படி இருக்கப்புறம் அரைக்கிறப்ப நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கொஞ்சம் சால்ட்டும் கொஞ்சம் மூல மிளகாய் பொடியும் போட்டு நான் அரைச்சிருக்கிறேன் வேறு எதுவுமே நான் சேர்க்கவே இல்லை ஸோ நல்லா பேஸ்ட் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஓகே இப்போ அரைச்சதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா கொஞ்சம் ஆயில் அதில் கொஞ்சம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு அண்ட் கருவேப்பில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் இது காரம் இல்லாமல் அரைச்சிக்கோங்க பிகாஸ் காரம் இருந்துச்சுன்னா குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட முடியாது அண்ட் இப்போ நான் இட்லியை வச்சுருக்கேன் இட்லியோடு இந்த தக்காளி சட்னி அதில் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறப்ப நெய்யோடு சர்வ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம நாலாவதாக பார்க்க போகிற பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊத்தாப்பம் அண்ட் சாக்லேட் தோசை எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஸோ ஊத்தாப்பத்துக்கு வந்துட்டு நான் இப்போ கொஞ்சம் கேரட்டும் கேரட் கொஞ்சம் திருவி வச்சுருக்கிறேன் அதோட
ஓகே இப்போ இது ஒரு சைட் வெந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கன்னா டேர்ன் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஸோ கேரட் இதெல்லாமே ரொம்ப சீக்கிரமாகவே குக் ஆகிரும் வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாமே ஸோ வேணும்னா மேலே என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு லிட் போட்டே மேலே க்ளோஸ் பண்ணி நீங்கள் குக் பண்ணிக்கோங்க வேணும்னா ஓகே ஸோ நான் இப்போ அடுத்த சைட் ஃப்ளிப் பண்ணி போடுறப்ப கூட பாருங்கள் அந்த கேரட் வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாமே நல்லா ஈஸியாகவே குக் ஆகிடுச்சு அராதி எத்தியாவை கூட பசி வந்துருச்சு ஆக்சுவலாக வந்து பக்கத்தில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நான் சாக்லேட் சிரப் பக்கத்தில் வச்சுருக்கறதுனால அவங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி சாக்லேட் தோசை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ கேரட் தோசை கூட அதாச்சும் நம்ம ஊத்தாப்பம் கூட ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்தல சாக்லேட் தோசாவுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுலில் கொஞ்சம் ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்துக்கோங்க அதோடைய இந்த சாக்லேட் சிரப் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் குழந்தைக்கு எவ்வளோ சாக்லேட் ஃப்ளேவர் பிடிக்குமோ அது நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சுகர் அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆட் பண்ண வேண்டாம் பிகாஸ் சாக்லேட் அந்த சிரப்லேயே சுகர் இருக்கும் ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தோசை மாவு நம்ம தோசை ஊற்றுற மாதிரியே நீங்கள் ஊற்றிக்கிடணும் எப்போதுமே ஒரே மாதிரி தோசை கொடுக்கறதுக்கு இதை மாதிரி கொஞ்சம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க ஓ இன்னைக்கு ஏதோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது நேற்று அம்மா வேறு தோசை பண்ணியிருந்தாங்களே வேறு மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க ஸோ இப்படி நீங்கள் இப்படி ரவுண்டாக ஊற்றுறது கூட ஒரு ஒரு ஷேப்ஸ் மாதிரி ஊற்றினா கூட அது கூட அவங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஆக்சுவலாக தோணும் சாப்பிடாமல் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட வைக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியாவாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ தோசை ஊற்றிட்டோம் இதுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த தோசை குக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ இதை டேர்ன் பண்ணி போடுங்க டேர்ன் பண்ணுறப்ப மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் சாக்லேட் ஆட் பண்ணுறதுனால தோசை பிஞ்சிடக்கூடாது ஓகே இப்போ நம்ம சூப்பரான சாக்லேட் தோசை கூட ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ மேலே வந்துட்டு அவங்கள சாப்பிட வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன வழி யூஸ் பண்ணலாம்னா மேலே இன்னும் கொஞ்சம் சாக்லேட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க சாக்லேட் சிரப் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதை பார்த்தா கூட அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு தோணும் ஸோ இப்போ நம்ம சூப்பரான கேரட் ஊத்தாப்பம் அண்ட் சாக்லேட் தோசை இது தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு என்னென்னா இந்த தேங்காய் சட்னி அரைச்சிருக்கணும் அதுவும் காரம் இல்லாமல் தான் நான் அரைச்சிருக்கிறேன் வேணும்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் இருக்க தக்காளி சட்னி கூட கண்டிப்பாக இதுக்கு செம்மையாக சூட் ஆகுங்க அது கூட நீங்கள் அரைச்சி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ யம்மியான ரொம்ப சூப்பரான சீக்கிரமாக சாப்பிடக்கூடிய இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ அடுத்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சீஸ் ஆம்லெட் தான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு தேவையானது ரெண்டு எக் ஒரு ஹாஃப் கப் ஒரு ஒன் பை ஃபோர் கப் பால் அண்ட் ஷெடார் சீஸ் எடுத்துருக்கிறேன் நான் ஸோ இப்போ இது எப்படி பண்ணலான்னு காட்டுறேன் நான் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் நான் ஒரு பவுலில் இந்த ரெண்டு எக் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஷெடார் சீஸ் இது எல்லாத்தையும் நான் சேர்த்துருக்குறேன் ஸோ இதோட நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன் நான் ஒரு பிஞ்ச் போதும் நமக்கு இதில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் அண்ட் கொஞ்சம் சுகர் சுகர் ஆக்சுவலாக எப்போதுமே நான் எந்த ஆம்லெட் ஆராதிய தேவை கொடுக்குறதுனாலும் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ணி கொடுப்பேன் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதோட இப்போ இதோடையே கொஞ்சம் பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பாலுக்கு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இல்லை கொஞ்சம் ஒரு டேஸ்ட்காக பெப்பர் பவுடர் இப்போது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா பீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எக் சீஸ் அதுக்கப்புறம் பால் இதெல்லாம் சேர்ந்துட்டு நல்ல ஒரு பவர் பேக்டு ப்ரோட்டீன் ஃபுட் இது ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க பிகாஸ் ரொம்ப 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 ஹெல்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது ஸோ வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் கூட நீங்கள் அது கொடுக்கலாம் ஓகே இப்போ ஒரு பேனில் கொஞ்சம் நல்ல பட்டர் நிறையவே ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை கொஞ்சம் நல்லா க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இப்போ நம்ம பீட் பண்ணியிருக்கிற எக்கை வந்துட்டு இதில் மேலே ஊற்றிக்கோங்க அந்த பட்டர் மேலே ஊற்றிக்கோங்க ஓகே நம்ம இப்போ பால் சேர்க்குறதுனால என்ன ஆகும்னா நம்ம ஆக்சுவலாக ஃப்ளிப் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகும் கொஞ்சம் லைட்டாக டியர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாகவே நீங்கள் டேர்ன் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் டேர்ன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ சீஸ் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ எம்மியாக ஆக்சுவலாக உள்ள சீஸ் ஆக்சுவலாக குக் ஆகிட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலாக சாப்பிட்றதுக்கு கூட ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு சைடும் நான் டேர்ன் பண்ணிட்டேன் பட்டர் கூட நீங்கள் எவ்வளோக்கு